Hi guys, I'm Kumar, Pramod Kumar Yadav from Jamshedpur and uh, Jharkhand. और uh, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए आज लाइव आया हूँ इम्पोर्टेंट बात ये करनी थी कि जितने भी मुसलमान भाई हैं सुन ले बढ़िया से कि जो भी हो रहा है आप लोग को गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी आपको लोकल अथॉरिटीज़ की बात नहीं सुननी ठीक है आप मत सुनो लेकिन ये याद रखो कि जितने आप लोग को छोड़ के जो लोग हैं ना वो सब घर में बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है और वो लोग सब आपको ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर्म कर रहे हो क्या कर रहे हो और अगर आपके वजह से आपके वजह से ही कोरोना फैलेगा इंडिया में और आप लोगों ने नहीं देखा है मौतें मैं चाइना में रहता हूं मैंने मौतें देखी है यहां और बहुत बुरी तरह से देखा है आप लोगों को समझ में आएगा जब लाशें गिरना शुरू होंगी तब आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बीमार हो जाएंगे आप लोग फिर हिंदू कॉलोनीज में घूम घूम करके बीमारी फैलाएंगे वो तो होने का नहीं है वो होना होने ही नहीं देगा हम लोग और दूसरा चीज़ ये ना कि आप लोग जब मरने लगेंगे तो हम लोग ताली बजाएंगे बहुत बढ़िया से क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ों का सरदार हो ठीक है आप लोग समझते नहीं हो बात को आप लोग किसी संविधान को नहीं मानना लेकिन संविधान के लिए लड़ना है आपको मानना मौलाना का ही है लेकिन बात जब बात आती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट से लड़ जाना है क्योंकि संविधान बचाना है हाँ आप लोगों को समझदारी नाम का चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कोरोना से चाइना के अंदर में साढ़े तीन तो जो लोग जो जो डॉक्यूमेंट्री है लेकिन आपको नॉर्मली बताता हूँ डेढ़ लाख लोग मरे हैं यहाँ और उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं तो आपको जब कोरोना होगा ना तो आपके पीवी बच्चा कोई दिख भी नहीं पाएगा आपका आपका लाश कहाँ ठकाना लग जाएगा कोई हिसाब किताब नहीं है हाँ तो आप लोग समझ लीजिए ये चीज़ को आप लोग समझदारी नाम का चीज़ तो है नहीं आप लोग करोगे नहीं जो करना है आपको गवर्नमेंट बोल रहा है लोकल अथॉरिटीज बोल रहा है सुनना नहीं है एक अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा बेवकूफ चुतिया आदमी है सला रात में अनाउंसमेंट करवा करके लोगों को रोड पर ला खड़ा कर दिया क्या करना चाहते हो आप क्या करना चाहते हो आप आप यही करना चाहते हो कि लोगों को रोड पे ला करके रोड पे ला करके उन लोगों के अंदर में कोरोना फैलाओ ताकि मोदी गवर्नमेंट का ये हो मोदी गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं है पूरा वर्ल्ड मोदी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पीठ थपथपा रहा है कि कितना बढ़िया से कंट्रोल किया हुआ है लेकिन पूरा वर्ल्ड का आंख इंडिया के ऊपर है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है वहाँ पे ममता बनर्जी क्या कर रही है वहाँ पे आज के डेट में कहाँ है औसदीन ओवैसी कहाँ है और लेफ्ट वाला लोग जो बड़ा बड़ा चिल्ला के बोल रहा था कि हम गरीबों का मसीहा है कहा कहा है मायावती जो दलितों का दलितों का मसीहा था कहा खाना खिला रही है वो जो लोग घर पे घर पे भूखे मर रहे हैं या रोड पे भूखे मर रहे हैं उनको मायावती क्यों नहीं खाना खिलाती है क्योंकि उनका उल्लू सीधा इससे नहीं होगा और जो बेवकूफ हिंदू ये समझ रहे हैं ना कि इन लोगों का सपोर्ट करके बहुत बड़ा काम कर लेंगे तो आप लोग समझ जाओ आने वाला समय में जो दिल्ली में अभी काटमार हुआ है ना वो काटमार आपके घर में भी होगा हम लोग सुधरेंगे नहीं वो तो ठेका लेके रखे हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए हम क्या बोले बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत दिन से हम इस चीज़ को देख रहे हैं डेली डेली देख रहे हैं अभी भी जबकि चाइना में सब कुछ ओपन हो गया है हम लोग को मास्क लगा के रखने के लिए बोला गया है घर से निकलते हैं तो हम लोग के पास में एक टिकट दिया हुआ है हम लोग के पास में जब तक टिकट है तब तक हम लोग घर में रह सकते हैं अगर वो टिकट नहीं है तो घर के अंदर भी नहीं जा सकते ये देखिए ये हमारा घर के अंदर का जाने का पास है अगर ये पास हमारे पास नहीं होगा या मिसप्लेस हो जाएगा तो हम लोग अपने बिल्डिंग में नहीं घुस सकते पर डे हमारा चेकिंग होता है पर डे बॉडी का चेकअप होता है बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है इंडिया में हेल्थ सर्विस बहुत खराब है इसीलिए मोदी गवर्नमेंट पहले से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बुड़वक समझदार बुड़वक पढ़ा लिखा लोग रोड पर खड़ा होकर के अरे हमको कुछ नहीं होगा भैया जब घुसेगा ना और आपको कुछ नहीं होगा आप ये सोच कर चल रहे हैं ना तो आपके परिवार को भी होगा आपके परिवार को होने के बाद आपके बच्चों को भी होगा और अपने सामने आप अपने बच्चों को मरते हुए देखोगे अपना परिवार को मरते हुए देखोगे अपने आस पड़ोस वाले को मरते हुए देखोगे हम लोग देखे हैं लाशों को कैसे लाशों का ढेर लगा है इटली जो है आज के डेट में इटली लाशों का ढेर के ऊपर बैठा हुआ क्यों बैठा हुआ है उसने वही गलती किया जो आज आप कर रहे हैं इटली बार बार हर हर कंट्री को यही बोला कि हम लोग जो गलती की आपने मत कीजिए लेकिन इंडिया का लोग तो इतना समझदार है कि हम तो वीर सावरकर के परिवार के हैं शिवाजी परिवार के हमको बीमारी क्यों छोड़ेगा भैया खाना खाने से भी बीमारी आता है अगर ऐसा नहीं है तो अपने आस पड़ोस में देख लो जितना बुजुर्ग लोग बीमार पड़ा हुआ है वो भी तो खाना ढंग से ही खाता होगा सुबह शाम डेली उठता होगा सोता होगा चलता होता चलता होगा फिरता होगा बोलता होगा लेकिन उसको बीमारी होता है क्यों हो रहा है क्योंकि आप अपने आप का ध्यान नहीं रखते हेल्थ कॉन्शियस नहीं है क्योंकि आपको समझदारी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं हम जैसा बेवकूफ़ लोग जो चाइना में बैठे हुए हैं या विदेशों में बैठे हुए हैं बार बार वीडियोस बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं 
लेकिन आप लोगों को सुनना क्या है क्योंकि आप तो हम लोग से ज्यादा समझदार है मोदी को गाली देना है तो कोई ना कोई ऑप्शन निकाल के मोदी को गाली देंगे ही आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप घर पे बैठे और दूसरों को बचाए यहाँ पे नौटंकी करने से अपना समझदारी दिखाने से कुछ नहीं होने का है जब लाशे गिरने लगेगी तो आपके आंख से आंसू निकलने लगेगा और आपका दिल कराएगा उस उस चीज को अपना उस दिन को लाने का कोशिश मत कीजिए सब मिल करके सब कोई अपने घर पे रहिए सब कोई अपने घर पे स्वस्थ रहिए अपना हाथ पैर को सैनिटाइज कीजिए मास्क लगा के रहिए अगर मास्क नहीं है तो आपके घर में रूमाल तो होगा रूमाल को मुंह पे बांध के रखिए अगर बाहर जाना है तो सुबह बाहर जाइए सुबह फ्रेश एयर होता है बाहर जाके घूम फिर के आ जाइए लेकिन दिन भर बाहर मत निकलिए क्योंकि एयर का कंडीशन भी अच्छा नहीं रहता है आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा देश जो है ना इटली चाइना का जैसा एडवांस नहीं है और अगर एडवांस नहीं है तो उसका कारण भी हम और आप ही हैं गवर्नमेंट को आज हमको ये एहसास हो रहा है ना कि अगर हम सुधरे हुए होते तो गवर्नमेंट लूट नहीं पाता हमको हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमको मुफ्त में खाना मिल जाए तो हमको सब कुछ मिल जाए लेकिन याद रखिएगा बॉस अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ देर आ रहा तो आपसे लेगा बहुत कुछ ये याद रखें आप मुफ्त में कुछ नहीं मिलता या आप खुद ही सोच के रखिए कि आपसे कोई अगर दो पैसा लेता है या आपको कोई देता है ऐसे ही दे देता है आपसे कभी वो हेल्प नहीं मांगेगा कभी आपसे कुछ नहीं मांगेगा मांगेगा आपके इर्द गिर्द ये सब चीजें हो रही हैं लेकिन आपको समझदारी नाम का चीज नहीं है आप समझना ही नहीं चाहते देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ चाइना में अभी भी बहुत सारे लोग हैं रोड पे लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन यहाँ पे सभी लोग मास्क लगा के रखे हुए हैं सब एक दूसरे से दूरी बना के रखे हुए हैं अभी के डेट में समझदारी उसी में है कि आप और हम सब जो है समझदारी से अपने घर पे बैठे खाना बनाए खाए बढ़िया से परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें जब हम काम कर रहे होते थे तो हमारे पास उतना वक्त नहीं होता था कि परिवार के साथ बैठ करके दो घंटे बात कर सके आज आपको वो मौका मिला है चाहे वो कोरोना की वजह से हो या कुछ की वजह से हो आपको मौका मिला अपने परिवार के साथ में अपना बॉन्डिंग को मोर अच्छे से मजबूत कीजिए आपको पता है कि कोरोना कोरोना की वजह से क्या क्या हो रहा है लोग मर रहे हैं ये तो सही बात है क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो मरोगे जरूर क्योंकि नेचर तो बदला लेगा और सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जब ये सारे लोग लॉकडाउन में अभी बंद पड़े हैं ना तो बहुत सारे देश में जहां से बहुत सारे जीव जंतु गायब हो गए थे सब वापस आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारा ओजोन परत जो है ना नाइन्टी रिकवर हो चुका है आज के रेट में नासा का रिपोर्ट आया है अपना ओजोन परत जो है नाइन्टी मतलब अब हमारा जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है हमारी जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है तो भैया जब धरती अपने आप को रिपेयर कर रही है तो घर पे बैठो ना कुछ दिनों में कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाना है और गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि आपको भूखा मार देगी गवर्नमेंट इतने इतने फंड आप लोगों के लिए रिमेंड कर रही है लोगों को मैंने खुद वीडियो देखा भाई दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है दिल्ली में मुसलमान फैमिली एक एक घर में दस दस बीस बीस लोग हैं और सब जाके लाइन में लग के अनाज लेकर के आ रहे हैं और उनसे जब पूछा क्या करोगे तो बेचेंगे मुफ्त का मिल रहा है बेचेंगे अरे भैया आप सोचो दस लोग का अनाज अगर एक एक परिवार में चला जाएगा ठीक है तो जो द, जो बाकी नौ लोग का खाना तो आप लेकर चले गए वो नौ लोग को खाना कहाँ से मिलेगा भाई लॉजिक तो होता है ना पढ़ाई लिखाई किए हो नहीं किए हो हम लोग जब इस चीज के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम लोग मोदी भक्त है हम लोग बीजेपी भक्त है हम लोग नहीं है भाई काम देखते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग शुरू से ही मेहनत करके चल रहे हैं हम लोग किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते उधारी खुद के पैसे पे है पैसा नहीं है तो नहीं खाएंगे हमारा माँ बाप भी वही किया है हम जिनको जानते हैं वो भी वही किया है हमारे चचा हैं हमारे पड़ोसी हैं सब वैसे ही हैं सब बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेकर के वो लोग कभी किसी का सामने हाथ नहीं फैलाते हैं फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप और हम इतना सेक्रीफाइस इतना सेल्फिश हो गए हैं जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है तो अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया के अंदर में कि जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जहाज भेजा इंडिया में आप इंडिया में जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा ठीक है करेगा आप बताइए किस किस गांव में वो लोग जहां जहां से भी आया है उस उस गाँव में क्या एयरपोर्ट है कहाँ भेजेगा वो लोग को हवाई जहाज कहाँ उतारेगा क्या बेवकूफ है क्या और जो बच्चे बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग जॉब करने गए हैं ना उन लोग छुट्टी पर इंडिया गए हुए थे क्योंकि बहुत सारे देश में फरवरी के महीने में छुट्टी होती है एक महीने तक इन लोगों का नया साल का छुट्टियां होती है तो लोग घर गए थे वो लोग अपने पैसे पे गए हैं 
और जो लोग को एयर एयरलिफ्ट किया गया है दूसरे कंट्रीज से वो लोग वहाँ पे हो सकता है सऊदी अरब में काम कर रहे हो या कुछ है बहुत सारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो देश का भविष्य है उसको लिफ्ट नहीं करेगा आपको पता है अगर लिफ्ट नहीं करेगा तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया का रेपुटेशन क्या रह जाएगा पाकिस्तान ने अपना अपना स्टूडेंट्स को लिफ्ट नहीं किया चाइना से वुहान से उसका रेपुटेशन इतना खराब हुआ सोशल मीडिया पे इतना उनका वीडियो चल रहा था जिसका हिसाब नहीं है लेकिन क्यों क्योंकि उनको अपना दोस्ती निभाना है पाकिस्तानी छह लड़के यहाँ मर गए वुहान में छह लड़के मर गए अब उन छह लड़कों का परिवार क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को माफ कर पाएगा चाहे वो मुसलमान ही है माफ कर पाएगा जिंदगी भर क्योंकि वो यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहा था वो चाहता था कि अच्छा माहौल में रहे अच्छा से पढ़ाई करे आगे जाके इंसान बने बढ़िया से पढ़ाई लिखा करके अच्छा इंसान बने आज उसका क्या हालत है वो अपना बच्चा का लिए रो रहा होगा कि नहीं रो रहा होगा क्या वो अपने देश के लिए अच्छा सोचेगा कभी नहीं सोचेगा ना भैया देखो ऐसा है कि सिर्फ पढ़ लिख लेने से किताब का ज्ञान ज्ञान ले लेने से ना सब कुछ नहीं हो जाता है आपको सोशली मेंटली फिजिकली सभी तरीके से सही सही होना चाहिए फिजिकली आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा मेंटली आपको अपना अपना मेंटल स्टेबिलिटी को रखना होगा और एजुकेशन के मामले में आपको एजुकेशन जो बाहर से मिलता है या आपको किताबों से मिलता है दोनों रखना होगा किताबी ज्ञान पूरा तरह से सही नहीं है इसीलिए बाहर का ज्ञान भी जरूरी है इसीलिए बाहर का ज्ञान ले लीजिए और सब सही से स्वस्थ रहिए मेरा लास्ट में यही कहना है भैया सब अपना अपना घर में रहो अगर मुसलमान भाइयों को नहीं सुनना है तो मत सुने आप लोग अपना लाशन देखने के लिए तैयार रहो क्योंकि इंडिया में जो होगा आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड मीडिया यही बोल रहा है कि अब दो चार दिन के अंदर में लाशों का ढेर लगने वाला है जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ हम भी ये नहीं चाहते कि इंडिया में ऐसा कुछ हो क्योंकि इंडिया में अगर ऐसा कुछ होगा थर्ड स्टेज में जाएगा कोरोना वायरस का ये तो बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है ये तो हम भी जानते हैं आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया भाई लोग अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर जाने के लिए अभी अपना क्लास खत्म करके निकला हूँ बस अब घर जा रहा हूँ घर में थोड़ा आराम करूँगा शाम के क्लास का तैयारी करना है अभी दो दिन पहले ही हमारा सेंटर खुला है तीन महीने से बंद था और दो दिन पहले खुला है तो तीन महीने से तो घर से निकला नहीं था अभी दो दिन से थोड़ा निकल रहा हूँ क्लास व्लास ले रहा हूँ तो क्लासेस भी उतने नहीं हैं लोग बाहर उतना नहीं निकल रहे हैं बाकी ऑफिस वगैरह तो खुल गए हैं लेकिन बहुत प्रिकॉशन है बाहर का खाना बंद कर दिया है बाहर आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते हो चिकन वगैरह तो मिलता ही नहीं है मार्केट में अभी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा चले भाई साहब आप लोग भाई मेरी बहन भी आई हुई थी इसमें माया दीदी सबको प्रणाम करता हूँ जय हिंद जय भारत हैव अ गुड टाइम बाय बाय